എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് മക്കളെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മിസ് എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ യു എസ് എസ് എടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓണം എക്സാമിന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു തീർന്നാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ കുട്ടികൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കൂ മക്കളെ നോക്കൂ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടർ അല്ലെ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടർ അഥവാ ചാലകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ കറണ്ടിനെ നല്ലപോലെ കടത്തി വിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചാലകങ്ങൾ അല്ലെ കടത്തി തീരെ കടത്തി വിടാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കാം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ കത്തല്ലേ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലല്ല കടത്തി വിടുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ സാധനം തന്നെ അയൺ നെയിലാണ് അയൺ നെയിൽ കടത്തി വിടില്ലേ മക്കളെ അയൺ നെയിൽ കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പൊ ഇരുമ്പാണി എന്നാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ദ മെറ്റൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിലമെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ വൈദ്യുത ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ലോഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഫിലമെന്റ് ബൾബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെറ്റൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ടങ്സ്റ്റൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കോപ്പർ അലുമിനിയം ടങ്സ്റ്റൻ ഓപ്ഷൻ സി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ടങ്സ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്റെ കുട്ടികൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മളുടെ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ പഠിച്ചു വെച്ചോളാം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് 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 ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദ ഫിലമെന്റ് അല്ലെ ഒന്നും കൂടെ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം ആൻസർ ആണ് ആരാണ് ടങ്സ്റ്റൻ അല്ലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ദ ബെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടർ ആണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാലകമാണ് ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും നല്ല വൈദ്യുത ചാലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ടിക് ടിക് വൺ അല്ലെ അലുമിനിയം ആണോ അയൺ ആണോ കോപ്പർ ആണോ സിൽവർ ആണോ ചിലപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കോപ്പർ അല്ല കേട്ടോ ഏതാണ് സിൽവർ അഥവാ വെള്ളിയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ വെള്ളി അഥവാ സിൽവർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം എമങ് ദ ഫോളോവിംഗ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈദ്യുതിയുടെ ചാലകം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ വൈദ്യുതിയുടെ ചാലകം അല്ലാത്തത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് ആണോ മെർക്കുറി ആണോ കാർബൺ ആണോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണോ അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗോൾഡ് മെറ്റൽ ആണ് കടത്തിവിടും മെർക്കുറി ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇവരും കടത്തിവിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാതകാണല്ലേ മക്കളെ വാതകങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടാറില്ല അപ്പൊ കാർബൺ അഥവാ കരി നമ്മുടെ കരി കരിയൊക്കെ കടത്തി വിടാറുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ കാർബൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ വാട്ട് ഇസ് ദ വോൾട്ട് ഓഫ് ടോർച്ച് സെൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടോർച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആ ടോർച്ച് സെല്ലിന്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു ടോർച്ച് സെല്ലിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ദാ പിടിച്ചോ നമ്മൾ കുറെ സിമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെല്ലിന്റെ സിമ്പിള് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബസറിന്റെ സിമ്പിള് ഫ്യൂസ് സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് അല്ലെ ഗ്ലോയിങ് ബൾബ് വെറും ബൾബ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് സിമ്പിള് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഏതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്
സ്വിച്ച് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടുള്ളൂ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്വിച്ച് ഇൻ ദി ഓഫ് മോഡ് ആണ് കേട്ടോ സ്വിച്ച് എന്താണ് ഓഫ് ആയിട്ട് കിടക്കാണ് സ്വിച്ച് ഇൻ ദി ഓഫ് മോഡ് ആണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ സിമ്പൽ മീൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു സിമ്പൽ എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്തിനെയാണ് മക്കളെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്താ സ്വിച്ച് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഇൻ ദി ഓൺ പൊസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത നിലയിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനോ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ മാക്സിമം എത്ര സ്റ്റാർ ആണുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ മാക്സിമം ഉള്ള സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നല്ല അഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അഞ്ച് സ്റ്റാർ ആണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർസ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ച് സ്റ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അത് ഇതാണ് ആ സംഭവം കേട്ടോ ഇനി അത് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിനെ എന്തല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലോയിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാന്നാണ് ചോദ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാ നമുക്കറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് വെച്ചാണ് ഓൺ ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് വെച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്വിച്ച് ആണ് ഓക്കെ സ്വിച്ച് ആണ് കേട്ടോ സ്വിച്ച് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാൻ നോക്കാം നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ വിൻഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അവരുടെ പേര് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാംസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് പള്ളിവാസൽ ഇടുക്കി മൂലമറ്റം ശബരിഗിരി കുറ്റിയാടി എന്നാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇടുക്കി പള്ളിയുടെ മൂലയ്ക്ക് ശബരി കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ നോക്കൂ ഇടുക്കി ഇടുക്കി പള്ളി പള്ളി പറയുമ്പോൾ പള്ളിവാസൽ മൂലയ്ക്ക് അല്ലെ മൂലമറ്റം ആരാ കളിച്ചത് ശബരി കുട്ടി അല്ലെ ശബരി ശബരിഗിരി കുട്ടി മീൻസ് കുറ്റിയാടി ആൻഡ് വെള്ളം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇടുക്കി പള്ളിയുടെ മൂലയ്ക്ക് ശബരി കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കായം കൂളം തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽസ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇന്ധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ കായം കുളം ബ്രഹ്മപുരം നല്ലളം ചീമേനിയാണ് ഉള്ളത് ഇനി കായം കുളത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാഫ്തയാണ് ബ്രഹ്മപുരത്തും നല്ലളത്തും ഡീസൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചീമേനിയിലെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കായം കുളത്തേക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്തു നല്ല ചെമ്മീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ മുപ്പർക്കല്ല മുപ്പര് ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി പോയതാണ് എന്താണ് കായം കുളത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്തു നല്ല ചെമ്മീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ അല്ലെ കായം കുളം കായം കുളമാണ് ബ്രഹ്മപുരം ബ്രാഹ്മൺ അല്ലെ ബ്രാഹ്മൺ മീൻസ് ബ്രഹ്മപുരം നല്ല മീൻസ് നല്ലളം ചെമ്മീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ചീമേനി എന്ന് പഠിക്കാം സെറ്റ് ആണോ ഇനി ഒരു സെറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ വിൻഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ വിൻഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് അട്ടപ്പാടി കഞ്ചിക്കോട് രാമക്കൽ മേട് അഗളി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കാനും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞൊ
ഇൻ കായംകുളം തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ അതായത് കായംകുളം തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ ഏത് ഫ്യൂവൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കായംകുളത്ത് ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇളവിൽ ഏതാണ് മക്കളെ നാഫ്തയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നാഫ്തയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം വർ ഇസ് ദ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻ കേരള ലൊക്കേറ്റഡ് കേരളത്തിലെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇടുക്കി കായംകുളം കഞ്ചിക്കോട് പള്ളിവാസൽ ഏതാണ് കായംകുളം കായംകുളത്താണ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് 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 മസായാണോ മക്കളെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചു അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ പ്ലാന്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് മിസ്സിന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം മിസ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല നിങ്ങളാണ് കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ മുല്ലപ്പെരിയാറാണോ ചെറുതോണിയാണോ ഇടുക്കിയാണോ കുളമാവാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എന്ത് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പവർ പ്ലാന്റ് പഠിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും വലിയത് ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പവർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്രിക്ക് ഒക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മക്കളെ ഒരുപാട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക യു എസ് എസ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മുടെ യു എസ് എസ് ക്ലാസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് സെവന്റെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈവുകളും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക കേട്ടോ ഇനി ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ബാച്ചിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഓൺ സെറ്റ് മസ് സെറ്റ് മസ് സെറ്റ് മസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാം 